Nak berbincang tentang pasukan RSG Malaysia Di mana sebentar tadi uh, ada mendengar sikit kerisauan tentang prestasi Ben Ogo Ya betul Di mana kita ada berbincang di bilik Talent Room Di mana untuk Ben Ogo disebabkan prestasi beliau sebagai jungler kurang memuaskan Mungkin hero-hero seperti Akai dan juga Baksia perlu difokuskan Disebabkan kalau kita melihat pada akhir semalam Apabila beliau menggunakan hero tersebut Sekurang-kurangnya ada impak yang mampu diberikan di dalam team fight dan ianya berhasil Nah, sekarang kita terus masuk ke dalam drafting phase di mana RSG akan mendapatkan first pick SRG akan second pick di mana RSG mereka bankkan Fredrin terlebih dahulu manakala SRG bankkan Novaria di mana Novaria bukan saja pada tangan Islami tapi sepanjang playoff ni membawa impact yang sangat besar antagonis bagi saya RSG ni dia nak first pick Barat hmm. dia nak first pick Barat and then dia bagi Jonathan tu dia, dia, dia tukar dengan Moskov asalkan RSG jangan ambil Claude aku happy Kenapa tu? Lola memang tak boleh main Claude. <laughs> dia pakai asyik kalah. Dia bukan satu season tau. Dah tiga season dah. Aku tak aku tak faham kenapa. Dia, dia power je. Dia okay di dia, dia menjadi. Tapi kalah. Kalau dia boleh dengar ni sedih tau. Sure. Aku bagi dia dengar. Aku aku buka asset dia aku cakap. Eh jangan ambil Claude. Tolonglah dengar. Tolonglah dengar. Tolonglah perbaiki balik. Kalau mereka nak dapatkan Claude. Which is highly, highly unlikely lah. Lagi okay dia pakai Roger lah. Roger dia okey lagi lah. Jadi sekarang ni RSG mereka bankkan dua hero yang mereka sendiri memilih tadi dan saya rasa ini pun satu pilihan yang bagus disebabkan uh, Fredrin dan juga Matilda dekat tangan SRG. Kalau tadi pun dah susah nak lawan, oi, kalau diorang dapat memang susah lah. Memang okay. habis. Sebab antara kekuatan SRG juga adalah fokus kepada kiting terutamanya apabila digunakan oleh Yum dengan Matilda. Jadi sedikit faktor membahaya kalau dilepaskan. Cuma untuk game kedua ini saya nak melihat adakah sekali lagi Loi akan terlepas atau tidak. Sebab itu antara faktor kenapa RSG tak mampu nak bergerak ke sana ke sini dengan bebas. Soalan kepada yang tanya kalau kita menentang dengan pasukan yang memang cermik mereka memang sangat-sangat kuat. Apa yang patut kita kita lakukan? Uh, maybe kita menangkan match up hero mid and then kita try press balik atau memang kalau hero tu macam Mino yang, hmm. dia, yang dia tak boleh fast clear, kita menangkan dekat, dekat objektif itu je. Hmm, faham. Jadi nak tak nak sebenarnya banyak impact dekat time draft tu lah. Yes. Jadi kalau draft tu pun dah, dah kalah dengan tim yang mid trio kuat dan memang susah nak dalam kontrol game lah. Dan sekarang ni SRG wow. mereka sendiri yang bankkan Louis, RG mereka bankkan Harith. Wow. Jadi barat open. Tapi kita pun kena fikir ada tak apa-apa lagi yang Valentina. selain itu yang mereka nak. Saya rasa sekarang ni kalau nak ambil Moskow tak ada masalah, barang masalah sebab antara salah satu marksman yang boleh dikatakan antara salah satu hero yang masih lagi dianggap sebagai priority pick. Hmm, betul. Tapi bagi saya tak uh, tak first pick sebab dia still ada Nathan lagi. Exorcist of the Dragon. Oh, you song terus. Wow. What? Report terus ya. Dah, 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 dah. Aku dah penat. <laughs> Tak perlu tahu. Tapi macam Ancah cakap lah, sekarang ni you bagi Moskov Valentina dekat Selangor Nek Jaga. Ha, dia, dia, dia akan parah Barat, Barat Valentina dulu. Barat Valentina Barat pun Valentina. Tu? Jadi, tapi kita pun nampak macam RSG diorang okay match up. Bagi je Baksia kita boleh lawan dengan Barat. Cuma tu lah, jangan jadi macam mana apa yang jadi dekat dalam game pertama tadi. Kalau awal-awal je dah, dah kalah, eh, uh, snowball. Snowball. Jadi untuk pasukan ASG mereka juga oh. perlu memberikan fokus kepada pasal early game tetapi SRG Moskov bersama dengan Valentina di mana menunjukkan SRG mereka tak risau kalau barat ini akan diambil atau tidak oleh pasukan musuh dan persoalannya adakah RSG yang akan mengambil sebab kan bagi pendapat saya antara penyebab kenapa Valentina dimasukkan oleh pasukan SRG juga disebabkan untuk menindakkan RSG untuk mendapatkan Akai yang saya risau satu je lah sebab Antagonist pun dah cakap, ini akan jadi the battle of the Valentina. Satu benda yang bagus pasal Valen ni, dia seorang pun, dia dah boleh henti diorang daripada rotit. Jadi kalau kalau RSG ambil mid lane dengan dengan Roma yang kalah dengan dengan Valen, memang aku rasa nak nak contest tentu tu susah lah. Baxia dan juga Roger telah diambil dekat dekat sini, jadi pick try untuk untuk SRG dekat sini. Bila lawan dengan Baxia sebab macam Barat masih open. Barat masih. Macam masih tak sebab eh, macam orang elakkan, faham tak? Seperti poin yang saya utarakan sebentar tadi, untuk Benego disebabkan prestasi beliau sebagai seorang jungler tidak memuaskan. Eh, Arya. Jadi Baksia dan juga Akai patut diberikan fokus kepada Benego sebab kalau beliau tak perform daripada skipper level ataupun farm, tak ada masalah. Baksia dan Akai tak terganggu dengan uh, perkara tersebut. And then bagi saya ni bagus juga sebab uh, tadi early kan Fredrin RSG dengan Venogo kena rusuh kan? Betul. Ha, and then dia pick Baxia so dia boleh solo and then mid dua tu dia boleh pergi rotation and then bagi info. Bagi saya ni uh, best pick buat RSG. Jadi orang sekarang ni untuk tiga pick RSG dan juga tiga pick SRG nampak agak solid lah pendapat daripada Dentang. Ha, bagi saya 50-50, still 50-50. Jadi dekat sini Valentina can only compete 
Default slash first phase of the ultimate. Oh, tu saya tak tahu. Tak juga apa tu. Ni in case kalau dia copy apa, Roger punya ultimate. Tapi kalau tapi kalau dia copy Roger sebab dia ada transformation, dia dapat semua. Saya tak rasa tak. Dia, saya rasa yang di tengah cerita ni pasal Fredrin. Kalau Yuzong? Dia cuma naga je kan? Tak, tak, tak. tak, tak. Dia boleh lompat. Dia boleh lompat, semua. Kan? Apa-apa transformation, dia akan dapat dia akan semua sekali. Itu second phase juga kan? Tak, saya rasa yang dia cakap first phase, second phase ni Maksudnya adalah Fredrin. Contoh? Fredrin kan bila satu ulti kan ada dua. Hey, oh, okay, ha, faham okay. tak? Ha, maksudnya dia akan ambil skill ketiga lah, bukan skill keempat. Make sense, make sense. Ada tak hero lagi yang ada dua ulti? Nak no, fikir. Kalau Nox. Ah, betul, betul, betul. Kalau Nox, dia just ambil yang pun. Brilliant. Ah. Yes. Hanya ambil Brilliant. Baguslah kita punya info hari ni. Tapi sekarang kita pergi balik di mana SRG mereka ban kan Farsa. Di mana saya rasa ini adalah tindakan yang bagus. Jangan bagi... Bagilah Iznami Hero yang okey. <laughs> Dia cakap jangan bagi. Aku nak, aku nak kita pergi lima-lima game. Sebenarnya ni masih ada satu hero yang bagus banget buat dipik dua ke dua belah tim. Siapa? Minotaur. Oh ya yeah, betul. Di mana Minotaur unless, di... Unless Malaga kena ban lah. Tak, yes. disebabkan uh, kedua-dua pasukan mempunyai oh, hero yang berjarak dekat. Minotaur. Dan uh, <laughs> dia kot. Dia kot. Dia kot. Come on. Kita ada drafter kot kat table. Ya, yeah, senang kerja. <laughs> Sebab uh, SRG pick dulu dia tak akan ban Mino. Betul. So nak tanah RSG dia akan dia akan dia akan terbit ban Mino satu. Dia akan buang satu slot ban. Jadi sekarang ni untuk untuk SRG ada tak apa-apa lagi mid laner yang mereka perlu risaukan dekat sini. Pak sana. Hmm. Nak kata bukan risau sangat tapi uh, an option lah. Bagi saya Nana. Nana Nana, Nana lagi kacau dari Pak sana. Okay. Kalau Pak sana Valentino tu still boleh uh, copy dia punya ult kan. So hmm. memang worth sama juga dekat sini satu pick yang bagus daripada Iznami yang dah tak boleh dipick adalah Faramis disebabkan SRG punya team fight dah cukup kuat bagi dia run at the ram ah lagi lah susah oh dia lebih pilih dia sana di ini disebabkan uh, Valentina mempunyai clean sweep yang tinggi jadi kalau ada back sana ini bermaksud ianya kembali seimbang di antara kedua mana sebab it, anda juga telah mengatakan sebentar tadi Anca fokus kepada battle of mid laner. Jadi yes. siapa yang mampu untuk clearkan wave, siapa yang mampu untuk membuli lane, kemenangan mungkin lebih besar lagi kepada pasukan tersebut. Ataupun disebabkan Stormy dah lawan Izanami punya Nana tadi, dia cakap ala relax ah. Dia punya tak ada apa pun punya Nana relax ah. <laughs> Kiri dia kosong-kosong-kosong gitu. Ha, tak ada apa. Pun. Tutup sebelah mata pun boleh menang. Okay, now that Vexana dah keluar, I think option yang masih lagi ada untuk Izanami macam uh, cakap Nana still ada untuk diguna pakai. If okay ke sini? Untuk RSG. Hmm. If. Hmm. Sebab kita kita nampak pick dekat playoff walaupun tak menang. Tapi berdasarkan damage numbers, tak silap saya bila uh, game yang If tu dimainkan, damage dia paling tinggi. Dulu eh, dulu I, I tak ingat patch bila or season berapa, If Roger ni antara combo yang buat kot sebenarnya tau. Membenarkan hmm. Roger itu uh, Lompat-lompat lah. Lompat and then jadi the finisher. And then memperlahankan uh, enemy tu, membenarkan Roger tu senang lagi nak like and pong. So, nowadays tak pasti that combo still okay ke kuat tak? ataupun dan okey ataupun tidak. Fokus saya sekarang ini untuk SRG ada ataupun tidak mereka akan membawa masuk alot dekat sini. Sebab uh, ini akan memberikan kombinasi yang cukup-cukup berbahaya. Tetapi nampaknya Guap yang menjadi fokus mereka terlebih dahulu. Bagi saya SRG ni dia nak last pick Cici. Hmm. Selangor. Sebab sekarang ini saya tengok SRG punya mid trio ni pun agak agak seram juga ni Ancah. Ya, yeah, ya. Yeah. Dia fast clear. Dia lebih le, lagi laju. Hmm. Jadi RSG kena ambil balik lah. <laughs> tak, 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 tak. tak. <laughs> But imagine tu. Sebab diorang punya, diorang punya unit pick paling tinggi pun. Kat sini tak ada possibility of Selina room. Uh, susah sikit kot rasanya. Dan lagi sebab ada ada grok yang boleh tank semua dia punya abyssal trap. Dan lagi tak ada pertolongan daripada Novaria. Paling paling dia main heal si Storm. Rafa, Florin. Hmm. Yes, paling dia main heal. Kalau dia nak paksa dia main Florin Faramis dekat sini. Hmm. Very strong. Okay, Chow. Oh, dia ambil Chow dan cukup Gord. Okay, okay. Sekurang-kurangnya Gord dia punya range tu cukup besar. Jadi kalau Valen cuba bully pun dia masih boleh clear lah. Pendapat daripada antagonist? Bagi saya SRG... Ini kalau dia pick Cici, bagi saya SRG menang ke mana-mana hmm. sih. For me. Dia boleh dia boleh single target lock yes, si Gord dia, tu dia, lah. Dia, dia owning. Gord tu tak boleh pergi mana. Bagi saya SRG kalau dia pick Cici kat sini memang menang mana-mana. Saya cuma risau setiap kali Mystic Gash digunakan, Spear of Destruction akan datang. Sebab beliau tak bergerak. Hmm. Banyak benda yang ha, akan datang. Target mudah. Dia macam ni je lah. Lepas saya nampak Iznami, dia pakai Farsa boleh lawan dengan Yuzong. Bila dia punya hero mid boleh lawan dengan Nolan, I give him the benefit of the doubt. Okay. Walaupun nampak dalam draft tak sesuai the tapi... Sky tells all. Eh? Oh, SP, oh, SP ni pun bahaya kan ni? 
Yes. Bila dia masuk ke belakang dan stop dia susah. Tapi dia berani banget. Soalnya udah ada Baxia kan. Mm. Dia punya second skill tuh udah anti regen. Ah, so bagi saya SRG pakai draft berani. Nak tahu kenapa dia orang ambil SB? Kenapa? Sebab boleh dia. Kita akan pass kepada <laughs> kita Caster. <laughs> Terima kasih kepada Lavelle dan juga uh, Coach Antagonist dengan input mereka sebentar tadi. Last pick Esmeralda, Garaguri. Any thoughts dengan pemilihan ini? Saya rasa tak ada masalah. Uh, cuma perlu memberikan fokus sedikit sebanyak kepada kadar farming terlebih dahulu. Manakala God adalah pemilihan yang lebih tepat lagi di mana mereka memberikan burst damage sebagai starter team fight. Ya, kali ini kita akan mula melompat-lompat bersama dengan Benedetta untuk kita mampu ke gelanggang yang kedua. Kali ini untuk pasukan Selangor dan Jaya dan juga RSGMI perlu bangkit dapatkan mata kemenangan yang seterusnya. Ayolah, kita terus masuk ke dalam Land of Down untuk saksikan pelawan pada kali ini. RSGMI di pasukan biru, SRG di pasukan merah. Nampak tak Adil? Bila kita pas kepada Riz, semuanya berjalan dengan lancar. Saya, saya dah peridik lah. Tak ada pause tadi. So boleh bagi dekat dia supaya dia boleh menikmati ganjaran sepenuhnya. Supaya dia boleh rasa bergembira. Sebab kita sebagai lelaki sentiasa akan mengkorbankan Betul. kebahagiaan kita untuk yang tercinta. Tapi kita kena lebih fokus untuk perlawanan yang kedua di antara RSG dan Selangor Red Giants. RSG kena bangkit semula daripada corak permainan mereka tapi mampu ke tidak mereka laksanakan perkara tersebut oh. sekali lagi untuk masa early game kita nak ada untuk RSG Malaysia bagaimanakah situasi mereka adakah jungle mereka akan menghadapi sedikit sebanyak masalah sekali lagi iaitu Venogo kita melihat di mana Yum begitu yakin begitu agresif memberikan sedikit banyak tekanan Vipo hadir untuk memberikan bantuan Dan daripada sudut spell Tersendiri tiga purifier telah dibawa masuk oleh Selangor The Giants untuk mengelakkan diri mereka daripada dikena tendangan, storm ataupun adanya hentakan, pelanggaran daripada Venogo kerana daripada RSGMI pelbagai juga crowd control yang mereka miliki untuk menangkap ahli pasukan Selangor The Giants. Emblem wise tak ada apa-apa yang uh, pelik dekat sini tapi yang pelik sekarang ni Venogo. Oh, tak baru, tak baru, tak baru. Tapi MSP cuba tu dapatkan Venogo berkali ni. Menyarikan diri tapi Venogo. Kukur bagi saja jauh tapi Yum sempat lagi dijatuhkan oleh pasukan RSGMI. Izanami yang mencukur rendah tapi sekian. Oh. Masuk ke dalam dapat ke Izanami pula kali ini. Game pertama Skies dapat kill Venogo. Game yang kedua sekarang ini bukanlah Skies dapat kill dua. Tapi Selangor Red Giant sendiri dapat dua kill. Even before minit yang kedua. Betul kan saya kalau salah. Kalau tak silap saya dalam masukan sepak takut. Ini oh. seperti pasukan Selangor Red Giant dah pun menemui lubuk. Okay. Lubuk point telah pun ditemui dan ianya adalah Venogo pada fasa awal game. Dan ini adalah satu kelebihan yang cukup besar apabila double kill diberikan kepada Selangor Red Giant. Dan apabila kalau tetap yang pertama juga dimiliki oleh mereka, ini mungkin akan sekali lagi mula titik snowball mereka. Baru nak start lagi tapi tiba-tiba kat bahagian bawah terpaksa melarikan sikit kedudukan supaya Stormy tidak dijadikan sebagai cagaran untuk pasukan Selangor Red Giants. Turtle yang telah pun ditarik ke arah pasukan Selangor Red Giants pada kali ini. Adanya Venogo cuba untuk bertarung untuk mendapatkan Turtle yang ada tapi Yum Zonia cukup baik menyebabkan pasukan Red Giants juga tidak berani untuk mendapatkan kedudukan tapi Ripo dengan dia baik dengan form cuba untuk gerak ke arah belakang mencari pilihan pasukan Selangor Red Giants tapi Turtle ini masih lagi belum berjaya dapatkan oleh siapa untuk kembali kedudukan Speed of Distraction telah pun dilepaskan cuba untuk ditekan tapi sekian guys. Sekali lagi, Redrim Malaysia tempat pada waktu yang berjaya untuk merupakan tetel pada kali ini. Namun begitu untuk pasukan Selangor Red Giants. Mereka masih lagi cuba untuk berikan sedikit paksaan di kedudukan jungle pasukan RGM1. Tapi kali ini fokus kita dalam kedudukan yang agak menyukarkan pasukan RGM1 untuk bergerak dengan telur bebas. Kerana Yum sentiasa berada di kedudukan jungle pasukan RGM1. Tekanan yang diberikan oleh Yum tanpa henti daripada minit yang pertama. Saya nampak tapi saya tidak akan mengatakan perkara tersebut. Daripada minit pertama memberikan tekanan tanpa henti dan sekarang ini sekali lagi Venogo. Uh, Venogo masih lagi ditekankan. Venogo nak larikan diri tetapi pasukan Selangor Red Giants. Mereka sememangnya hanya sekadar mengacang-acang. Tak nak pun Venogo. Kita orang nak jungle je. Ianya disebabkan lihat perbezaan level. Sky level 7, Venogo level 4, 3 perbezaan level pada minit yang ketiga. Macam mana yang awak sendiri cakap kepada Kuri? Mereka dah tahu apakah kelemahan RNG sekarang ini. Storm! Ay, dia nak tendang pula tadi Sky. Tapi Storm bukanlah satu tindakan yang bijak untuk mencari Sky sebab menggunakan Akai ini bukanlah 
pilihan yang mudah untuk dijatuhkan sekali lagi kali ini mereka akan memberikan sedikit paksaan untuk melakukan curian buff yang seterusnya ke atas oh. pasukan Rezim White tetapi Lolil di bahagian atas tidak seberapa masalah untuk mengunci kedudukan Inesan mereka kali ini Lolil mungkin akan ditumbangkan pada bekas Tommy juga Yung tapi telah pun dikukurkan begitu saja untuk rekam pembawa bekas kali ini sekian guys Amy Spin digunakan menjarakkan kedudukan menunggu bergerak hadapan adanya mereka dapat menjadi report cuma mencari mangsa yang ada tapi untuk kapal kebanyakan kali ini tapi sekian guys telah pun ditumbangkan kali ini Bow mencari mangsa yang seterusnya tiba-tiba saja sampai Inesan menggunakan sebuah distraction mencari kedudukan oh. tetapi Stormy merupakan Storm mengejar Izan Rami berpada kali ini tetapi Izan Rami menghalang ke dudukan Storm berpada kali ini tapi untuk bagaimana mereka masih lagi tidak boleh jatuhkan bagaimana siapa Stormy dengan Izan Rami satu mutang tapi Stormy dijatuhkan mula oleh Lolil tak sempat nak melarikan diri kali ini play by play kita banyak kerja yang dia kena buat sebentar tadi tak ada banyak kerja tapi pelbagai aksi daripada bahagian bawah daripada bahagian atas daripada minit pertama sehinggalah minit keempat empat berbalas empat RSGMY Sedikit sebanyak mampu memberikan saingan semula ke atas Selangor Red Giants. Dan ini yang kita nak lihat di dalam game yang pertama. IZ Malaysia hmm. memberikan tentangan balas kepada serangan agresif yang dilakukan oleh Selangor Red Giants. Dan ini kembali seimbang. Empat kill berbalas empat kill. Dan perbezaan gol tidak begitu jauh. Hanya dua ibu gol sahaja. Sekarang ini, Turtle yang seterusnya kemungkinan besar akan menjadi milik Sky. Bagus juga untuk RNG sebenarnya walaupun mereka ketinggalan level tapi sabar sebentar. Oh, ini memang dah tak nak sabar sebenarnya. Kalau untuk pasukan RNG MY mereka terpaksa bergerak dengan lebih agresif sekarang untuk menghalang pasukan Selangor dan Giants terus mendapatkan kedudukan dengan jangka mereka. Sebab sekarang ini semua resources mereka sentiasa dicuri terutamanya bila Sky menggunakan akan dengan cukup bebas. Ada, apa lagi pula ada heavy spin? Saya Sky terpaksa menjarakkan kedudukan sebab RNG MY sememangnya takkan bagi ruang lagi kat Sky. Walaupun Selangor dan Giants ada advantage daripada sudut leveling terutamanya di bahagian jungle tapi mereka tak dapat nak manfaatkan perkara itu dengan sepenuhnya kerana RSGMY masih lagi memberikan tindak balas ke atas keganasan daripada Selangor Red Giants jadi mereka tak pasif mereka reaktif sekarang ini untuk cuba mendapatkan momentum perlawanan namun begitu sekali lagi Skies saya tak pasti itu buff yang keberapa dah dia dah curi Cuma again, perbezaan level masih lagi tiga di antara Venogo dan juga Sky sekarang ini. Hidup tidak tenang dan ini akan menyebabkan di mana Aji Malaysia mungkin segala objektif pada fasa awal game ini akan menjadi hak milik kekal Selangor Red Giant. Tetapi mungkin perbezaan akan kita saksikan apabila berlaku perbetan lot pada fasa late game nanti. Sekarang ini Selangor Red Giant sekali lagi berkat dengan Agassif. Hop Storm cuba untuk mencari pilihan pasukan Selangor Red Giant. Sambil tukang bagaimana Yul selapun diri mereka cukup besar pada kali ini. Krem kekal akan dikejar. Krem cuba untuk melarikan diri tetapi sekali lagi Selangor Red Giant masih lagi tenang. Walaupun Aris Yaman cuba untuk merupakan mereka, sentiasa ada cara untuk melakukan sedikit backup plan ke atas pasukan lawan. Lihat bagaimana kedudukan Skies. Mengetahui dia ada advantage yang cukup besar, tak khawatir, tak risau apa-apa untuk pergi ke bahagian hadapan dan membenarkan rakan-rakan beliau mendapatkan tarik di bahagian tengah. Tumbangnya tarik tersebut, maka lagi besarlah jajahan ataupun luasan Penggerakan Selangor Red Giants untuk melakukan serangan hendap. Untuk mendapatkan farming berlebihan. Dan yang paling penting sekali adalah untuk menghalang RSGMY daripada keluar daripada pekarangan base mereka sekarang ini. Dan nah, pada peminat yang ke-7 sekarang ini, 5,000 gol perbezaan secara rasmi. Noble Effect dah pun capai satu tendangan. Oh, mencari krem. Nyawa cukup rendah krem akan akan ditumbangkan. Tak boleh nak lari kamu mana terus dijatuhkan oleh Storm. Tetapi Yums daripada arah belakang cuba untuk menjaga kedudukan pada kali ini. Tapi bagaimana untuk kedudukan Yums masih lagi sempat untuk menjaga dirinya. Sekais, menggunakan masih yang ada. Berapa kata tersebut tadi tapi Sekais adanya heavy spin. Memberikan ruang untuk Yums melarikan diri daripada genggaman pasca RSGMY. Nampak tak bagaimana Skies bergerak sebagai majlis pembandaran? Dia clearkan semua tu. Jangan datang dekat, jangan bunuh grok aku. Selalunya, Roma yang protect jungler. Tapi sekarang ni jungler yang lebih berkuasa, dia yang jaga balik Roma tu. Bukan saja Skies menjadi majlis pembandaran, Innocent juga melakukan tugasan yang sama di bahagian atas. Betul? Semuanya telah pun bersih menara di kawasan atas dan ini akan memenangkan beliau untuk bergerak ke arah yang berbeza untuk mendapatkan farm yang lebih besar lagi. Dan mungkin menyertai juga kepada sudut team fight. Sekarang ini IG Malaysia daripada sudut kawalan map sememangnya jauh ketinggalan apabila kehilangan empat menara. Menyebabkan Selangor Red Giant bebas bergerak dengan lebih agresif dan juga mengecilkan lagi kawasan IG Malaysia mampu untuk keluar mendapatkan sumber. Dekat tengah mana dua... Frat liner ini rakan-rakan tak takut dengan apa-apa. Mereka tahu mereka ada pelbagai cara untuk mengubah nasib perlawanan ini ke arah mereka. Ada Storm tendang Yum sebenarnya tetapi Yum Xiaowei juga rendah tapi masih lagi bertahan. Ida Sen datang pada belakang menumbangkan Minogo. Izan Ami juga dah tak ada pada kali ini. Datang pula mangsa seterusnya. Lolil memberikan apa-apa. Ida Sen pada kali ini menjadi mangsa seterusnya. Storm! Dah tak ada juga. 
Hari tiga ribu pada kali ini Empat beri lagu Girl Tama sekarang Zemai Stormy Tanpa sebarang masalah Tanpa rasa menakutkan Terus berada dalam perkara Kami semua sekarang Zemai pada kali ini Paksaan di bagian bawah Mencari ini Pintu tarik untuk pasukan Selangor dan Giants Yang seterusnya Nampaknya Kali ini Tama sekarang Zemai Mereka perlu bangkit Perlu tingkatkan balik Semula pertahanan mereka Itu adalah sebuah pelaburan Yang paling baik Sebab Selangor dan Giants Tak perlu gadaikan Nyawa sesiapa pun dan mereka dah pun berjaya menghadapi Holy Defense. Tak perlukan Lord untuk mendapatkan Inhibitor Threat yang pertama ini. Adalah kemenangan yang cukup besar di mana mereka masih lagi boleh mengambil Lord dengan percuma selepas ini. Kemudian meneruskan serangan mereka dan dalam situasi ini tak mengatakan kalau mereka sekali lagi akan menutup game dengan begitu pantas. Sebentar tadi, pegakan Yum bersama dengan Kram terus saja mengganggu Mystic Gush daripada Izanami. Antara punca kenapa damage daripada IG Malaysia tak dirasai dan apabila damage permulaan daripada IG Malaysia tiada, Lolil sebagai finisher juga tak mampu untuk menyambung tugasnya untuk mendapatkan kill. Lihat bagaimana RSG MY cuba sedaya upaya mereka menggunakan segala kudrat mereka ketika ini untuk hold on dekat game ini akan tetapi semakin lama Semakin pudar harapan mereka dengan ketinggalan level dan juga item. Mereka masih lagi cuba. Oh, mencari tendangan ke atas Yum. Tapi kali ini keren. Sebab kita oh. dah kasih tau. Mencari maksa lagi. Ripper juga dah tak ada. Rizal Nama juga telah pun dijatuhkan pada kali ini. Tiga player Google untuk masukkan Rizal Y. Selangor dan Giants. Mereka paksa di bagian bawah. Heavy Speed mengkoleh sekat. Mencari Venogo. Venogo cuba untuk menjarakkan kedudukan. Tapi Venogo bukan akan ditumbangkan pada kali ini. Yang cukup rendah. Tetapi untuk kembangkan mereka kedudukan di bagian perkara. Habis masukkan Rizal Y. Pasukan Selangor dan Giants. Memberikan fokus mereka. Untuk berbagai krisis pada kali ini. Tapi keren. Tanpa rasa malu. Tanpa rasa sebesala. Recall depan bukan lawyer tanpa rasa takut kali ini Kristal Sekali lagi yang akan diberikan paksa Tetapi pasca Selangor dan Giants Menunggu masa, membeli masa lagi Yung telah pun digugurkan Menunggu Lord untuk mula memberikan serangan Kau pasca RSG Amai Tapi Storm telah pun dijatuhkan oleh Kerabat dalam belakang Lalu jika dah tak ada Tetapi Kristal ini terus didapatkan oleh pasca Selangor dan Giants Mata kemenangan yang kedua Dua berbalas kosong tanpa memberi belas kasihan langsung kepada RSG. Selangor Red Giant sekarang ini hanya perlukan satu sahaja lagi kemenangan. Tempah tiket mereka ke peringkat Grand Finals. Betul apa yang dikatakan oleh Anja. Battle of Midlander. Terutama dia bila Valentina jatuh di tangan Stormy. Mystic Gush yang menyakitkan tetapi bukan daripada Iza Dami daripada Stormy yang membenarkan mereka mendapatkan lebih banyak kekuatan daripada sudut damage dan di mana apabila Iza Dami tak mampu untuk memberikan impak yang lebih besar kelihatan RSG Malaysia juga tidak mampu untuk mencari mata kemenangan